나는 어디서 와서 어디로 가는가? 인생의 가장 근원적인 질문의 답을 찾고자 첫 번째 항해를 시작합니다. 나는 누구인가? 나의 영혼도 있을까? 내가 죽으면 어떻게 될까? 이 세상과 우주는 어떻게 생겨났을까? 귀신도 있을까? 지옥과 천상이 있을까? 그 세계는 어떻게 생겼을까? 지금까지 그 누구도 이 물음에 대해 명확한 해답을 제시하지 못했습니다. 트루다르마 채널은 그 해답을 찾고자 합니다. 첫 번째 목적지 사후 세계를 찾아 출발하겠습니다. 이번 영상에서는 불교 수행자로서 최고의 경지에 오르신 광명만더 자제만현 큰스님께서 산매 속에서 직접 보신 귀신, 지옥, 아귀, 그리고 축생 세계를 알아보겠습니다. 많은 사람들은 사람이 죽으면 모든 것이 끝나는 것으로 생각합니다. 사람이 죽으면 끝나는 것이 아닌가요? 사람이 죽으면 어떻게 되는지 정말 궁금합니다. 많은 사람들은 사람이 죽으면 모든 것이 끝나는 것으로 생각합니다. 그래서 극심한 고통에 시달릴 때그 고통을 벗어나기 위해 자살을 합니다. 죽으면 모든 것이 끝나서 고통에서 벗어날 것이라 생각하기 때문입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 불행하게도 자살한 사람에게는 더큰 고통이 기다리고 있습니다. 인간은 물질의 몸인 육체와 영의 몸인 영혼체로 이루어져 있습니다. 육체는 죽으면 썩어 없어지지만 영혼체는 죽지 않고 영원히 살아갑니다. 이 영혼체가 진짜 나입니다. 영혼체는 4개의 영체로 이루어져 있습니다. 이를 편 이상 1, 2, 3, 4번 영체라 부릅니다. 4개의 영체는 겹쳐 있습니다. 4번 영체는 자기 몸뚱이의 복사체입니다. 자기의 몸과 털구멍, 한압까지도 똑같습니다. 육체는 누구나 볼수 있으나 영혼체는 성자만이 볼수 있어 사람들은 영혼체의 존재를 믿으려 하지 않습니다. 우리의 육체는 영혼체가 이 세상에서 살아가기 위한 집에 불과합니다. 영혼체는 육체의 수명이 닿으면 쓸모없어진 육체에서 빠져나와 새로운 세계에 가서 살아갑니다. 새로운 세계는 우리가 살아온 과거 삶의 성적표에 따라 결정됩니다. 많은 사람들이 영혼에 대해 이야기를 하지만 확실한 답은 제시하지 못하고 있습니다. 오늘 영혼의 몸인 영혼체에 대해 확실히 알게 됐습니다. 예로부터 귀신에 대한 많은 이야기가 전해오고 있습니다. 귀신은 정말로 있는지 무척 궁금합니다. 사람이 죽으면 영혼체가 몸에서 빠져나와 저승사자를 따라 저승, 즉 명부에 들어갑니다. 명부는 영혼체가 심판을 받는 곳입니다. 사람은 죽으면 저승에 들어가야 합니다. 그러나 많은 경우 저승에 들어가지 못합니다. 가족이나 재물의 집착이 너무 크거나 암이나 중풍 등큰 병을 앓다가 죽거나 교통사고나 기타 사건 사고 등 비명 횡사하거나 자살하는 경우에는 저승에 못 들어갑니다. 이같이 저승에 못 들어간 영혼체가 무주 고운 영가 즉 귀신인 것입니다. 명부에 들지 못한 영가들은 배고프고 춥습니다. 더럽고 압취가 납니다. 이들이 살아가는 세계를 중음 세계라 합니다. 귀신은 육체를 벗어났으나 이들도 생명체입니다. 우리가 먹고 마시고 성생활을 하듯 이들도 욕구를 해결해야 합니다. 그래서 최소한의 욕구인 먹고 사는 문제 등을 가까운 인연에 빙리해서 해결합니다. 나쁜 병으로 죽음 조상의 무주 고운 영가가 빙리되면 그 자손은 조상이 알턴 병을 얻게 됩니다. 그리고 세상을 비관하여 자살한 영가가 빙리되면 그 자손은 기어이 그렇게 자살합니다. 이것을 빙리에 의한 영가장애라 합니다. 이들의 모습은 죽을 때의 모습, 그들의 모습입니다. 꼬부랑 할머니는 꼬부랑 할머니로 살아갑니다. 알코올 중독자는 알코올 중독자로 살아갑니다. 귀신들은 중음계를 벗어나지 못하고 이승을 떠돌게 됩니다. 중음계의 귀신으로 오래 있을수록 큰 업을 짓습니다. 따라서 사람은 죽으면 가능한 한 속히 저승으로 들어가야 합니다. 귀신도 우리와 같이 생겼고 먹고 마시고 성생활도 하는군요. 귀신에 대해 너무나 잘못된 이야기들이 전해오고 있다는 것을 알게 됐습니다. 그럼 저승에 간 영혼체는 어떻게 되는지요? 명부에 들어간 영혼체는 그곳에서 열시왕의 논죄를 받습니다. 영혼체를 업경대에 비춰보면 그동안 행한 모든 업이 업경대에 생생하게 다 드러납니다. 거짓말을 할 수가 없습니다. 
심판은 49일이 되면 끝이 나고 결과가 나옵니다. 그 결과에 따라 육도윤의 세계 중한 곳에 새로 태어납니다. 죄를 많이 지은 사람의 영웅체는 그 죄의 경중에 따라 지옥이나 악의 축생 등으로 태어나 극심한 고통 속에서 살아가게 됩니다. 우리가 지은 업이 모두 업경대에 드러나는군요. 죄를 많이 지은 사람은 지옥이나 악이 축생에 태어난다 하셨습니다. 정말로 지옥이 있나요? 어떻게 생겼나요? 중재를 지은 사람들은 지옥에 갑니다. 그런데 불행하게도 사람들은 많은 업을 짓고 살기 때문에 대부분 지옥에 갑니다. 지옥은 형벌과 수명을 기준으로 나누면 극무간지옥, 무간지옥, 중지옥, 하지옥, 대기지옥 등 다섯 지옥으로 나눕니다. 각 지옥에는 형벌 종류에 따라 각기 수백 개가 있습니다. 지옥 형벌의 종류는 화탕지옥, 흑암지옥, 독사지옥, 분뇨지옥, 불바다 지옥 등 수없이 많습니다. 중지옥 이상은 무서운 형벌을 받습니다. 형벌을 받고 있는 장면을 보면 성자라도 너무 끔찍하여 자지러지고 까무러칠 정도입니다. 불바다 지옥의 죄수가 한 발자국 한 발자국 뗄 때마다 괴로워하는 모습을 보면 간이 다 녹아질 지경입니다. 냉동실의 냉각기의 바람의 온도가 영하 수식도로 내려가면 벌거벗은 몸둥이가 순간 얼어붙어 괴로움의 구성을 지르며 숨이 넘어갑니다. 이런 장면을 눈앞에서 생생하게 보는 이는 오장육부가 다 끊어지는 듯합니다. 지옥 중생은 극심한 고통으로 인해 넙시 나가 자기가 누구인지도 모릅니다. 지옥 중생은 고통 때문에 1초도 참여할 정신적인 여유가 없습니다. 지옥은 정말 무시무시한 곳이군요. 흔히 한번 지옥에 떨어지면 영원히 지옥 벌을 받는 것으로 생각합니다. 정말 지옥에 떨어지면 영원히 지옥 벌을 받나요? 지옥도 수명이 있습니다. 그러나 극무간 지옥에 떨어지면 나올 계약이 없습니다. 지은 죄업이 많으면 한 개의 지옥 벌로 끝나는 것이 아니라 여러 지옥을 돌고 돕니다. 지옥 벌을 다 받으면 다른 세계에 가서 납니다. 지옥벌을 다 받으면 주로 축생이나 악귀 세계에 태어납니다. 악귀 세계는 항상 굶주림과 갈증으로 극심한 고통을 당하는 곳입니다. 악귀의 배는 엄청나게 큰데 목구멍은 너무나 작습니다. 물을 마셔도 속에 들어가면서 불로 변해버립니다. 간탐, 진심과 질투가 악귀 세계에 나는 주 원인입니다. 축생, 동물 세계는 주로 바람직하지 않은 성행위로 또는 사경과 우치의 업으로 말미암아 태어납니다. 사람의 영체가 모든 축생류에 들어가지는 않습니다. 일반적으로 포유류에는 영체가 들어갑니다. 열두띠에 속하는 동물에는 모두 들어갑니다. 조류의 일부에 들어가고 파충류와 양서류 및 어류의 극히 일부에도 들어갑니다. 동물들도 우리와 같이 영원체를 가지고 있다는 말입니다. 축생의 볼을 다 받고 나면 인간의 몸을 받아오는 것이 정석입니다. 그러나 사람에 따라 축생보를 먼저 받고 지옥에 가는 이도 있습니다. 사후세계가 분명히 있다는 것을 알게 되었습니다. 죄를 많이 지은 사람은 귀신이나 지옥 혹은 동물로 태어나 고통 속에서 살아가는 것도 알게 되었습니다. 다음에는 착한 사람이 죽으면 어떻게 되는지 듣고 싶습니다. 이 영상은 금생의 불과를 이루신 현지사의 광명만더 자제만년 두분 큰스님께서 집필하신 21세기 부터의 메시지와 본문집을 바탕으로 제작한 것입니다. 이 책은 두분 큰스님께서 불의 경지에 오른 분만이 들수 있는 깊은 산매 속에서 직접 보고 들은 것을 기록하신 것입니다. 죽음 이후의 세계, 귀신의 세계, 영혼의 실체, 해탈의 세계, 부처님의 실존 등 지금까지 그 누구도 밝히지 못한 여러 세계의 모습이 생생하게 묘사되어 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 좋아요, 구독 꾹 눌러주세요.